जय हिंद दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपका लेसन थ्री स्टार्ट होने वाला ठीक है ना सी आई एस एफ फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए भी खास करके मैंने ये वीडियो बनाया है ठीक है ना सी आई एस एफ फायरमैन और ट्रेडमैन दोनों के लिए जी के जी एस का सवाल है दोस्तों मैंने पहले सिर्फ फायरमैन के लिए बनाया था लेकिन इस बार जी के जी एस दोनों सी एस एफ ट्रेडमैन और फायरमैन दोनों के लिए मैंने बनाया है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने शो कर दिया है आपका फायरमैन का एग्जाम पंद्रह जुलाई को है और उनतीस जुलाई को आपका ट्रेडमैन का एग्जाम है सी आई एस एफ ठीक है तो सी आई एस एफ वाले जितने भी हैं वो लोग भी देख सकते हैं और आर पी एफ वाले भी देख सकते हैं ठीक है सी आई एस एफ फायरमैन और ट्रेडमैन वाला तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपको और शुरू करने से पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों ठीक है जो नए व्यवर्स आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है बस तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है ठीक है ना कुछ कुछ प्रश्न मैं छाँट के रखा हूँ ठीक है उसको निकाल के मैंने दिया हुआ है बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग ईजी मत समझें तो पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं परमाणु बम कब बनाया गया था ठीक है ना परमाणु बम कब बनाया गया था तो उन्नीस में बनाया गया था ठीक है पहला क्वेश्चन जो पहला जो क्वेश्चन है परमाणु बम कब बनाया गया था तो उन्नीस में बनाया गया था दोस्तों ठीक है दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी जे जे थॉमसन ठीक है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया था ठीक है और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते प्रोटोन की खोज किसने की थी तो प्रोटोन की खोज रदर फोर्ड ने की थी प्रोटोन की खोज किसने की थी तो प्रोटोन की खोज रदर फोर्ड ने की थी दोस्तों चार नंबर आप क्वेश्चन आगे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है नावकीय संलयन पर आधारित है नावकीय संलयन भी ऑप्शन में रहता है नावकीय विखंडन भी रहता है ठीक है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नावकीय संलयन पर आधारित रहता है ठीक है और पाँच नंबर जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था तो उन्नीस में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था ठीक है ना उन्नीस में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था और छः नंबर जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं रडार के आविष्कारक कौन है रडार के आविष्कारक कौन है तो अल्बर्ट टेलर हैं रडार के आविष्कार अल्बर्ट टेलर अल्बर्ट टेलर जो कि रडार के आविष्कारक हैं दोस्तों और इसमें सात नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया तो सैमुअल कोहन ने हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया तो आप बताइएगा सैमुअल कोहन ने ये सब आपको सी एस फायरमैन में आने वाला खास सही है फायरमैन और ट्रेडमैन में दोस्तों ठीक है ऐसे ही ऐसे फायरमैन और ट्रेडमैन दोनों में आने वाला है आपका ये वीडियो तो आप लोग देख लीजिए ऐसे सी आई एस एफ फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए खास करके मैंने ये वीडियो बनाया है उसी में आपका आने वाला है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा दिन बचा हुआ है आप लोग जल्दी से जल्दी देखा और याद करें और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली मैंने दो दिन पहले आपको वीडियो नहीं डाल पाया था इसके लिए कुछ क्या कहूँ बस अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली दो तीन सेट डालने का ठीक है डेली दो तीन सेट मैं कोशिश करूँगा आज जैसे मैं दो आज मैं तीन चार सेट आज मैं डाल दूंगा आपको जीके जी का सवाल ठीक है दोस्तों और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों ठीक है तो जो आपका अगला क्वेश्चन है आठ नंबर आवर्त के नियम की खोज किसने की थी आवर्त के नियम की खोज मैंडलिफ ने की थी ठीक है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हम लोग सोच रहे हैं बहुत ही इसी तरह क्वेश्चन आने वाला है हार्ड नहीं आने वाला है ठीक है जी के का मैं बात कर रहा हूँ तो आवाज के नियम खोज किसने की तो मैंडल लिखने की थी लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है लकड़ी की जो आयु है वो ज्ञात करने में क्या सहायक है तो है कार्बन फोर्टीन कार्बन वन फोर कह सकते हैं ठीक है कार्बन फोर्टीन दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है परमाणु में जो अवस्थित है सबसे हल्का कण कौन सा है तो वह है इलेक्ट्रॉन परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन गामा किरण की गामा किरण की खोज किसने की थी गामा किरणों की खोज किसने की थी तो इसका आंसर हो जाएगा बिलार्ड ने वी लार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी दोस्तों ठीक है और बारह नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं परमाणु बम का विकास किसने किया तो परमाणु बम का विकास किसने किया आप देख सकते हैं यहाँ पर जे रॉबर्ट ओकम हिम ओकेम हिम देख सकते हैं सामने जे रॉबर्ट ओकेम हिम ठीक है और तेरह नंबर क्वेश्चन है पोलियो के टीका का खोज किसने किया था पोलियो का टीका का खोज किसने किया था दोस्तों ठीक है पोलियो का टीका का खोज किसने किया था ध्यान से सुना लो तेरह नंबर क्वेश्चन जॉन ई सॉल्क ने ठीक है जॉन ई सॉल्क ने पोलियो का टीका का खोज किया था सोलर सिस्टम को किसने खोजा कॉपर निक्स ने ठीक है दोस्तों सोलर सिस्टम को किसने खोजा कॉपर निक्स ने इजी क्वेश्चन आने वाला दोस्तों बहुत सारे भाई लोग का मन में चल रहा होगा इजी क्वेश्चन आने वाला है इतना इजी नहीं आएगा लेकिन इसी तरह क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों ठीक है और आप लोग वीडियो को अच्छा से देखें लाइक करें शेयर करें आप लोग को भाई लोग को मदद मिल जाएगी जो भी दे रहे हैं एग्जाम सी एफ फायरमैन सी एस
डेली डालूंगा क्वेश्चन लेकिन अभी फिलहाल मैं इस मंथ तो जब तक एग्जाम होता था इसलिए मैं करवा था लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आर पी एफ डाल सकूँ तो अभी तो सी आई एफ पी एफ सी आई एस एफ वह सी आई एस एफ और ट्रेडमैन सो फायरमैन का आपका फायरमैन का है ठीक है तो पंद्रह नंबर जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाए दोस्तों क्वांटम सिन्हा किसने दिया था तो मैक्स प्लाक ने मैक्स प्लाक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था दोस्तों क्वांटम सिन्हा किसने दिया था मैक्स प्लाक ने तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से दोस्तों का ना भूले दोस्तों ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि आर पी एफ कौन सा बुक है वो खरीदना चाहिए मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा अमेजन से किरण पब्लिकेशन का बुक है बहुत ही मस्त बुक है दोस्तों ठीक है मात्र एक सौ दाम है आपका इंग्लिश वर्जन का एक सौ दाम है तो आप जल्दी से जल्दी खरीदे दोस्तों हिंदी वर्जन का एक सौ अड़सठ मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा दोस्तों लोग वहाँ से खरीद सकते हैं आर का ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत दोस्तों